In this video, we are going to see blood vessels, that is arteries, veins and capillaries. Retta kuraigal apathi pagapura, retta kuraigal, moon to vahipadum, tamanikal, sirakal, tantuhikal, abdinamapat. தமனிகள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இதயத்தில் இருந்து புறப்பட்டு வெளியில போறது எல்லாமே தமனிகள் தான் ஆர்டரிஸ் ஆர் பிளட் வெசல் விச் எமர்ஜ் அவுட் ஃப்ரம் த ஹார்ட் இதயத்தில் இருந்து புறப்பட்டு வெளியே போறது தமனிகள் ரொம்ப சிம்பிள் சின்ன கிளாஸ்ல ஒருவேளை நம்ம எப்படி படிச்சிருப்போம் என்னன்னா பிளட் வெசல்ஸ் விச் கேரி ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் ஆக்சிஜன் அதிகம் கலந்த ரத்தத்தை எடுத்து செல்லக்கூடிய ரத்த குழாய்களுக்கு தமனிகள் என்று பெயர் அதுல ஒரு எக்ஸப்ஷன் நம்ம சொல்லுவோம் என்ன எக்ஸப்ஷன் அப்படின்னா பல்மனரி ஆர்டரி பல்மனரி ஆர்டரி அப்படின்னு சொல்லும் போது நுரையீரல் தமனி எல்லா தமனிகளும் சுத்த ரத்தத்தை தான் கடத்தும் ஆனா நுரையீரல் தமனி மட்டும் அசுத்த ரத்தத்தை கடத்தும் அதே மாதிரி சிறைகள் அனைத்தும் அசுத்த ரத்தத்தை எடுத்து செல்பவை எது தவிர நுரையீரல் சிறை தவிர நுரையீரல் சிறை மட்டும் நுரையீரலில் இருந்து சுத்த ரத்தத்தை எடுத்து இதயத்துக்கு கொண்டு வந்துட்டு திரும்ப உடலுக்கு எல்லாம் எடுத்து செல்லக்கூடியது அப்ப இந்த ரெண்டு ரெண்டு எக்ஸெப்ஷன் தமனில ஒன்னு எக்ஸெப்ஷன் சிறையில ஒன்னு எக்ஸெப்ஷன் இதை விட்டுட்டு நம்ம சொல்றதா இருந்தா இதயத்தில் இருந்து புறப்படுபவை தமனிகள் இதயத்துக்கு வந்து சேர்பவை சிறைகள் ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ தேரா த்ரீ லேயர்ஸ் இன் ஆல் பிளட் வெசல்ஸ் ஆல் பிளட் வெசல் சொல்ல முடியாது நம்ம தமனிகள் சிறைகள் சின்ன கிளாஸ்ல நம்ம படிச்சிருப்போம் தமனிகளுக்கும் சிறைகளுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் என்ன அப்படின்னு படிச்சிருப்போம் பொதுவாக தமனிகள் சுத்த ரத்தத்தை கடத்துவோம் படிச்சிருப்போம் அடுத்தது தமனிகளில் இரத்த அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கும் தமனிகளின் சுவர்கள் தடித்தவை தமனிகள் உடலின் ஆழத்தில் செல்லும் இதெல்லாம் நம்ம தமனிகளை பற்றி படிச்சிருக்கோம் சிறைகள் அப்படின்னு பார்க்கும் போது பொதுவாக இவை ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகம் கலந்த ரத்தத்தை எடுத்து செல்பவை அதாவது அசுத்த ரத்தத்தை எடுத்து செல்பவை அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க இவற்றினுடைய சுவர்கள் மெல்லியவை இரத்த அழுத்தம் குறைவாக இருக்கும் இவற்றினுள் வால்வுகள் ஒன்றுன்னு படிச்சிருப்பீங்க தமனிகள்ல வால்வுகள் கிடையாது அப்ப இதெல்லாம் நம்ம சின்ன கிளாஸ்ல இந்த தமனிகளுக்கும் சிறைகளுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகளை படிச்சிருப்போம் இப்போ இஃப் இட் இஸ் ஆர்டரி ஆர்வை இன் வாட் எவர் மே பி தமனிகளோ சிறைகளோ எப்படி இருந்தாலும் பொதுவாக இவற்றில் மூன்று ஒவ்வொரு ரத்த குழாயிலும் மூன்று அடுக்குகள் காணப்படும் தேர் ஆர் த்ரீ லேயர்ஸ் இன் த பிளட் வெசல் வாட் ஆர் த த்ரீ லேயர்ஸ் சூனிகா இண்டிமா சூனிகா மீடியா சூனிகா எக்ஸ்ட்ரானா அப்படிங்கிறது இந்த சூனிகா எக்ஸ்ட்ரானா தான் சூனிகா அட்வென்ஷியா அப்படின்னு நமக்கு சொல்லலாம் ஏற்கனவே முன்னாடி ஒரு வீடியோல நான் சொல்லியிருக்கேன் சூனிகா இண்டிமா அப்படின்னா ரத்த குழாயின் உள்ளடுக்கு சூனிகா இண்டிமா எனப்படும் அதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னா வேஸ்குலார் எண்டோதீலியம் அதாவது இரத்த குழாயினுள் காணப்படக்கூடிய எண்டோதீலிய செல்கள் உள்ளடுக்கில் காணப்படுகிறது சூனிகா மீடியா நடு அடுக்கு இதுல மென் தசைகளும் அவற்றோடு இணைந்த எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் மேட்ரிக்ஸ் காணப்படும் இந்த எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் மேட்ரிக்ஸ்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா புரோட்டீன் அண்ட் எலாஸ்டின் எலாஸ்டின் என்னது எலாஸ்டிசிட்டி மீள்தன்மையை கொடுப்பது ஓரளவு தமனிகளுக்கு மீள்தன்மை உண்டு ரொம்ப மீள்தன்மை கிடையாது ஓரளவுக்கு உண்டு எலாஸ்டிசிட்டி வில் பி ஃபவுண்ட் இன் ஆர்டரிஸ் ரேதர் தேன் இன் வெயின்ஸ் வெயின்ஸ்ல இருக்கிறத விட மீள்தன்மை இந்த ஆர்டரிஸ்ல இருக்கும் அதனாலதான் இந்த ஆர்டரிஸுக்கு அந்த அந்த எலாஸ்டின் புரோட்டீன் எல்லாமே சுருங்கி விரிகிறதுனால த பிளட் வெசல் கேன் ஏபிள் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் அண்ட் டயலேட் சுருங்கவும் விரியவும் முடியும் தெரியும் <laughs> தடித்தவை ஏன்னா இரத்த அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கும் அந்த இரத்த அழுத்தத்தை தாங்கணும்னா சுவர்கள் தடித்து தான் காணப்படும் அதனால தமிழிகளுடைய சுவர்கள்ல இருக்கக்கூடிய சூனிகா மீடியா தடிப்பா இருக்கும் பாத்துக்கோங்க ஆனா வெயின்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய சூனிகா மீடியா கொஞ்சம் மெலிசா தான் இருக்கும் ஏன்னா அங்க ரத்த அழுத்தத்தை அதிகமாக தாங்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது 
அதே மாதிரி ஆர்டரிஸ்ல அல்லது தமனிகள்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு லியூமன் இருக்கு இல்ல உள்ள உள்ளிடற்ற குழாய் பகுதி இருக்கு இல்லையா அது நேரோவா இருக்கும் குறுகியதாக இருக்கும் ஆனா வெயின்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா சிறைகள்ல பாத்தீங்கன்னா த லியூமன் வில் பி லார்ஜ் அதனால பிளட் பிரஷர் அங்க குறைவா இருக்கும் ஆர்டரிஸ்ல பிளட் பிரஷர் அதிகமா இருக்கும் அது வேற ஹார்ட்ல இருந்து பம்ப் பண்ணும் போது பிளட் ரொம்ப போல்ஸா வர்றதுனால ஆர்டரிஸ்லதான் பிளட் பிரஷர் கூட இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு இப்போ ஆர்டரிஸ் அதுக்கு டெபினேஷன் என்னது த பிளட் வெசல்ஸ் விச் இஸ் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த ஹார்ட் ஆர் நோன் அஸ் ஆர்டரிஸ் நம்ம படிச்சிருக்கோம் தே லை டீப் இன்சைட் தி பாடி உடலின் ஆழத்தில் செல்வவை த வால்ஸ் ஆர் திக் தடித்திருக்கும் தே கேன் வித்ஸ்டாண்ட் ஹை பிரஷர் ஏனா திக்கா இருக்குறதுனால அதிக அழுத்தத்தை தாங்கும் தரனுடையதாக இருக்கும் தேர் will be no walls வால்வுகள் அங்க கிடையாது தே கேரி நார்மலி கேரி ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் ஆக்சிஜன் அதிகம் கலந்த ரத்தத்தை இப்ப இதுல உங்களுக்கு தெளிவா தெரிய வேண்டிய ஒரு காரியம் சின்ன கிளாஸ்ல நீங்க படிச்சிருப்பீங்க அதாவது ஆக்சிஜன் கலந்த ரத்தம் சுத்த ரத்தம் கார்பன் டை ஆக்சைடு கலந்த ரத்தம் அசுத்த ரத்தம்னு படிச்சிருப்பீங்க ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் அதாவது ஆக்சிஜன் அதிகம் கார்பன் டை ஆக்சைடு குறைவு இருக்கக்கூடிய ரத்தம் சுத்த ரத்தம் கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமும் ஆக்சிஜன் குறைவாகவும் இருக்கக்கூடிய ரத்தம் அசுத்த ரத்தம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கணும் Okay. In the arteries, when we talk about the arteries, the largest artery is the dorsal aorta. Aorta is a very important artery. That is the diameter of the aorta. 2.5 cm diameter. That is the width of the aorta. 2.5 cm thickness of the aorta. 2 mm. This is the cm. I will show you. Now, what is the artery? It is the name of the aorta. 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 நுண்ணிகள் <laughs> arterioles பாக்குறோம் the small arteries will be branched into arterioles அப்படினு பாக்குறோம் ஆர்டரிகள் தமனிகள் நுண் தமனிகளாக மாறுகிறது ஆனா எல்லா இடத்திலேயும் தமனிகள் நுண் தமனிகளாக மாறுவதில்லை இந்த தமனிகள் anastomosis அல்லது இணைப்பிடங்களை உருவாக்குவது உண்டு அதாவது இது ஸ்மால் ஆர்டரி அப்படினு வெச்சுக்கோங்களே அது ரெண்டா பிரியது பாருங்க அந்த பிரிய கூடிய இடத்துக்கு anastomosis அல்லது இணைப்பிடம் என்று பெயர் இந்த இணைப்பிடம் எதுக்கு அப்படினா பாருங்க anastomosis na these are connections of one blood vessel with another blood vessel id connect pannite renda pirinj innonu la pey cherum adha id edukna in the joints ipa namak kaal mootukal irukku pathinga inda mootukala illa nama bend pannuvom sila nerangalla bend pannum bodu blood circulation cut aaguvanga appo or edathila cut aachuna block aachuna kuda innoru anastomosis irukkanaala innoru edam innoru blood vessel anga open a irukum அது வழியா பிளட் சர்க்குலேஷன் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்கும் அப்ப பிளட் சர்க்குலேஷன் தொடர்ச்சியா நடக்கிறதுக்கு தான் இந்த அனஸ்டமோசஸ் அல்லது இணைப்பிடங்கள் பயன்படுகிறது பொதுவாக ஆர்டீரியோல்ஸ் நுண் தமிழில் ரத்த அழுத்தம் எண்பத்தி அஞ்சு எம்எம் ஹெச்சி அத நம்ம எஸ்ஐ யூனிட் இந்த எம்எம் ஹெச்சி கே எஸ்ஐ யூனிட் என்னன்னா கிலோ பாஸ்கல் அப்படிங்கிறது எயிட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஹெச்சி லெவன் பாயிண்ட் த்ரீ கிலோ பாஸ்கல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது அதே நேரத்துல இந்த ஆர்டீரியோல்ஸ் பிரிஞ்சு தந்துகளா கேபிலரிசா மாறுது பாத்தீங்களா அங்க ரத்த அழுத்தம் முப்பத்தி அஞ்சு எம்எம் ஹெச்சி அதாவது போர் பாயிண்ட் செவன் கிலோ பாஸ்கல் இதுல ஒன் எம்எம் ஹெச்சி இஸ் ஈக்வல் டு சீரோ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ கிலோ பாஸ்கல் அப்படிங்கறத நம்ம ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும் இப்போ பாருங்க இந்த ஆர்டீரியோல்ஸ் ஆர்டீரியோல்ஸ்ல இருந்து ஆர்டீரியோஸ்ல ரத்த நிறைய வரும் ஆர்டீரியோல்ஸ்ல பிளட் நிறைய வரும் வந்துட்டு கேபிலரிஸ்ல அது மாதிரி கேபிலரிஸ்ல இருந்த பிளட் நிறைய வரும் வந்துட்டு அதுக்கு பிறகு ஃப்ளோ எப்படி இருக்கும்னா மெதுவா தான் போகும் ஏன்னா அந்த இடத்துல ஸ்பிங்டர் உண்டு பாத்துருங்க ஸ்பிங்டர் ஸ்பிங்டர்னா தேவைப்படும் போது ரத்தத்தை அனுப்புறதுக்கும் இல்லாத நேரம் கொஞ்சம் பிடிச்சு வைக்கிறதுக்குமான பகுதி சுருக்கு தசைகள் உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்பிங்டர் வில் பி தேர் இப்போ ஆர்டீரியோல்ஸ் ஆர்டீரியோல்ஸ் பாருங்க இது ஒரு ஆர்டீரியோல் அது கேபிலரியா மாறுது கேபிலரியா எங்க மாறும் வென் இட் ரீச்சஸ் த டிஷ்யூ 
திசுக்களுக்குள்ள போகும்போது டிஷ்யூனா செல்கள் செல்கள்ல போகும்போது இந்த ஆர்டீரியல் தமிழ்கள் எதை கொண்டு வருது உங்களுக்கு தெரியும் ஆக்சிஜன் மற்றும் சத்து பொருட்களை கொண்டு வரும் இல்லையா கொண்டு வந்து பாருங்க டிஷ்யூக்குள்ள போகுது இது கேபிலரி டிஷ்யூக்குள்ள எப்ப எந்த ராகுதோ அதுக்கு பேரு கேபிலரி அல்லது தந்துகிகள் அப்படின்னு பேரு அப்ப தந்துகிகள் மட்டும்தான் ஒரு செல்லுக்குள்ள போகவோ வெளியே வரவோ முடியும் அப்ப கேபிலரிஸ் ஆர் த ஒன்லி பிளட் வெசல் விச் கேன் எண்டர் இன் ஆர் எமர்ஜ் அவுட் ஃப்ரம் டிஷ்யூ இப்போ இது போகும்போது போய் என்ன பண்ணு பாருங்க ஆக்சிஜன் கொடுக்குது டிஷ்யூஸுக்கு மறு சைட்ல அதே கேபிலரியில கார்பன் டை ஆக்சைடு உள்ள வருது அப்ப கேபிலரியில தான் என்ன இருக்குன்னா ஆக்சிஜனும் இருக்கு கார்பன் டை ஆக்சிஜன் இருக்கு வெளியே வந்ததும் அந்த கேபிலரிஸ் எல்லாம் ஜாயின்ட் ஆகி வெனியூல்ஸ் மாறுது நுண் சிறைகளாக மாறிவிடுகிறது நுண் சிறைகளாக மாறி அந்த நுண் சிறைகள் சிறைகளாக மாறி திரும்ப மீண்டும் பெரிய சிறையோட சேர்ந்து வருது அப்ப இந்த சிறைகளுக்கு அமைப்பு எப்படி இருக்குன்னா லியூமன் இஸ் லார்ஜ் நம்ம முதல்ல சொன்னோம் உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த உள்ளீடற்ற பகுதி பெரியதாக இருக்கும் இரத்த அழுத்தம் குறைவாக இருக்கும் சூனிகா மீடியா ஈஸ் தின்னர் சூனிகா மீடியா அதாவது வேசோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வேசோ டைலேஷன் இரத்த குழாய்கள் சுருங்கி விரிய வேண்டிய அவசியம் சிறைகளில் இல்லை அதனாலதான் அங்க சூனிகா மீடியா மெல்லியதாக காணப்படுகிறது ஆனா இந்த ஆர்டீரியோல் பாக்குறோம் இல்லையா நுண் தமனிகள் வெனியோல் பாக்குறோம் இல்லையா நுண் சிறைகள் இந்த ரெண்டுலயும் மூன்று அடுக்குகள் இருக்காது பாத்துக்கோங்க மூன்று அடுக்குகள் இருக்காது ரெண்டே ரெண்டு தான் வெளி அடுக்கு சூனிகா எக்ஸ்ட்ரானா அடுத்தது உள்ளாடி இருக்கக்கூடிய சூனிகா இண்டிமா இருக்காது உள்ள இருக்கக்கூடிய எண்டோதீலியல் செல்ஸ் இருக்கும் எண்டோதீலியம் அப்ப ரெண்டே தான் எண்டோதீலியம் அண்ட் சூனிகா எக்ஸ்ட்ரானா ரெண்டோ எதுல இருக்கும் ஆர்டீரியோல்ல இருக்கும் வெனியூல்ல இருக்கும் கேபிலரிஸ்ல எதுவும் இருக்காது ஒன்னே ஒண்ணுதான் என்னது எண்டோதீலியல் செல்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் அப்ப அந்த ஈஸியா இருக்கும் எண்டோதீலியல்ஸ் மட்டும் இருக்கிறதுனால டிஷ்யூக்குள்ள பொருட்களை கொண்டு கொடுக்கறதுக்கும் டிஷ்யூல இருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு போன்றவற்றை எடுத்துக்கொள்வதற்கு மிக எளிதாக இருக்கும் மூன்று அடுக்குகள் அங்க இல்ல ஒரே ஒரு அடுக்கு எண்டோதீலியம் மட்டும்தான் எக்ஸேஞ்ச் ஆஃப் திங்ஸ் into the tissue the endothelial cells are very much helped in capillaries romba mukkiyamanadhu adhe maadhiri ipo namakku kaal la irundalla impure blood mele varudhu vein valiya varudhu mele varumbodhu indha blood keela pogakudadhu ena namakku eppovume enna irukku appdin ketta puvirpu visai onnu irukku appo andha puvirpu visai ellathiyum keel nokki irukku அப்ப மேல வர்ற பிளட் கீழ போகாம மேல 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 தள்ளி விடுறதுக்கு தான் என்ன இருக்கங்க செமி லூனார் வால்ஸ் ஆர் பிரசன்ட் இன் தி வெயின்ஸ் எப்பவுமே சிறைகள்ல வால்வுகள் காணப்படுகிறது இன் ஆர்டர் டு ப்ரிவெண்ட் த பேக்வேர்டு ஃப்ளோ ஆஃப் பிளட் முன்ன வந்த ரத்தம் பின்னோக்கி செல்லாமல் தடுப்பதற்காக இந்த வால்வுகள் பயன்படுகிறது அப்போ ஃபார் பிளட் டெஸ்ட் பிளட் டெஸ்ட்டுக்கு பொதுவாக நம்ம ரத்தத்தை எடுப்போம் ரத்தம் எங்க இருந்து எடுப்போம் அப்படின்னா நார்மலி வி யூஸ் டு டேக் த பிளட் ஒன்லி ஃப்ரம் த வெயின்ஸ் ஏன்னா வெயின் தான் உங்களுக்கு சர்ஃபஸ் ரீஜியன்ல அதிகமா வர்றது அப்ப நம்ம பிளட் டெஸ்ட்டுக்கு எடுக்கக்கூடிய பிளட் எங்க இருந்து எடுப்போம் அப்படின்னா வெயின்ல இருக்கக்கூடியதான் வெயின்ல உள்ள பிளட்ட தான் எடுப்போம் சிறை ரத்தத்தை தான் நம்ம டெஸ்ட்டுக்காக எடுப்போம் அதை நம்ம பார்த்துருக்கோம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் பாருங்க ரத்த குழாய்கள் மூன்று வகைப்படும் தமனிகள் சிறைகள் தந்துகள் ஆர்டரிஸ் வெயின்ஸ் அண்ட் கேபிலரி there are three layers in normally in all the blood vessel that is tunica indima which contain vascular endothelium tunica media which contain smooth muscles extra cellular matrix that includes protein and elastin and this region is very much helpful for vaso constriction and vaso dilation so this tunica media is somewhat thicker in arteries rather than in vein then tunica externa consist of collagen fibers here when we talk about the arteries arteries are blood vessel which start from the heart they lie deep inside the body odambu kaalathile irukku the wall of the arteries are thick because they have to withstand high pressure பிளட்ஸ் capillaries are the only blood vessel which can enter in and emerge out from the tissues they supply oxygen and other nutrients to the tissue and they take carbon dioxide and the waste substances from the tissue
tissue. So after taking all these things, they join together. Capillaries join together to form the venule. Then again, the venule forms the vein. If you see the vein, the lumen is larger than in arteries. The blood pressure will be low. The tunica media is thinner when we consider the tunica media of the artery. Semilunar walls are present in the walls. That will not be present in arteries. Then what is anastomosis? What is the importance of that? That is the video. Coronary artery. What is coronary artery? What is the importance? So if there is any blockage occurs in the coronary artery, what will happen? That is the video.